8ฟีเจอร์นะครับที่ช่วยเพิ่มยอดวิวนะครับลูกค้าเห็นสินค้ามากขึ้นนะครับอัปเดตปีนี้เลยครับ2022นะครับขายของ a z a d a ปีนี้เนี่ยต้องรู้นะครับว่าฟีเจอร์ตัวไหนเนี่ยที่ช่วยให้ร้านค้าของเราเนี่ยนะครับมีโอกาสให้ลูกค้าเห็นมากขึ้นสวัสดีครับผมบิ๊กเฟรนเทนลาซาด้านะครับขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะครับเข้าสู่เพจ Facebook และช่อง YouTube ของผมนะครับช่องพี่เฟนเทรนลาซาด้านะครับผมเป็น Lazada Seller a m b a s s a d o r นะครับและเป็น l a ส t a r Certified Trainer ของ Lazada นะครับทุกท่านสามารถที่จะสอบถามข้อมูลการขายสินค้าบน Lazada ที่ช่องของผมได้เลยนะครับ8ฟีเจอร์นะครับที่ช่วยเพิ่มยอดวิวนะครับลูกค้าเห็นสินค้ามากขึ้นนะครับอัปเดตปีนี้เลยครับ2022นะครับขายของ Lazada ปีนี้เนี่ยต้องรู้นะครับว่าฟีเจอร์ตัวไหนเนี่ยที่ช่วยให้ร้านค้าของเราเนี่ยนะครับมีโอกาสให้ลูกค้าเห็นมากขึ้นต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าฟีเจอร์เหล่านี้เนี่ยเป็นฟีเจอร์ที่ Lazada เนี่ยออกแบบมาเพื่อช่วยร้านค้านะครับจะมีทั้งตัวที่ใช้ฟรีจะมีทั้งตัวที่เสียเสียค่าใช้จ่ายนะครับและจะมีตัวที่ต้องปฏิบัติตามกติกาข้อกำหนดนะครับหรือเขาเรียกอะไรนะเป็นช้อยที่ลาซาด้าจะเลือกเราให้เข้าไปให้ฟีเจอร์นี้ด้วยนะครับแต่ทั้งนี้และทางนั้นเนี่ยตอนท้ายผมก็จะคุยเพิ่มเติมอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าไอฟีเจอร์ที่ผมบอกไปเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นแค่ตัวช่วยหลักๆร้านค้าของเราอะ่ะต้องปรับปรุงเรื่องของคุณภาพของสินค้าก่อนด้วยคุณภาพของการลงสินค้านะครับเดี๋ยวช่วงท้ายจะจะเพิ่มให้ฟังอีกนิดนึงก็แล้วกันนะครับอ่ะไปเริ่มกันเลยนะครับใครยื้อเข้ามาเนี่ยสามารถที่จะถามคำถามได้นะเกี่ยวกับการขายบนลาซาด้านะครับวันนี้เนี่ยผมจะพูดทั้งหมด8ฟีเจอร์ครับก็จะไล่เรียงไปเลยนะครับตั้งแต่หนึ่งถึงแปนะครับก็จะมี s e r ร์เลอร์พิกส์ฟีดบล็อตแคสนะครับสปอนเซอร์นะครับสปอนเซอร์โซลูชันลัสไลฟ์นะครับจอยแคมเปญนะครับลาซาด้าโปรแกรมแล้วก็ลัสพิกนะนะครับวันนี้อยู่สบายสบายตัวแรกครับเซอร์เลอร์พิกจริงๆตัวนี้เป็นฟีเจอร์พื้นฐานนะครับตัวเซอร์เลอร์พิกเนี่ยเป็นฟีเจอร์พื้นฐานที่ให้ร้านค้านี้ได้ใช้ฟรีนะครับทําไมต้องใช้สําหรับร้านค้ามือใหม่นะอ่าอันนี้ฝังไว้เลยอันนี้สำหรับมือใหม่มือเก่าเนี่ยที่ขายมาแล้วหนึ่งแล้วเนี่ยก็ดูไว้ด้วยนะครับเผื่อว่ามีเรื่องอะไรที่ผมหลงลืมเคยสอนก่อนหน้านี้ไปเนี่ยแล้วมาพูดในไลฟ์นี้ก็จะได้ประโยชน์ไปด้วยนะครับเซอร์เลอร์พิกเนี่ยจะเป็นตัวที่ช่วยให้ให้สินค้าของร้านค้าของเราเนี่ยที่เคยอยู่หน้าเจ็ดแปดเก้ามีโอกาสขึ้นมาหน้าสองสามสี่แล้วก็สินค้าที่เคยอยู่หน้า2 3 4เนี่ยมีโอกาสดันขึ้นหน้าแรกนะครับเพิ่มโอกาสเข้าถึงเมื่อโอกาสเข้าถึงลูกค้ามากขึ้นก็จะกลายเป็นยอดขายนะครับหรือได้เป็นผู้ติดตามนะครับแบบนี้นะฮะสี่ข้อกําหนดนะครับสําหรับร้านค้าที่เปิดเกิน1เดือนนะครับก็จะมีเรื่องของคะแนนเรตติ้งมากกว่า 70% สิบเปอสินค้าออนไลน์มากกว่า3รายการก็คือลงสินค้าครบ3 SKU นั่นเองนะครับมีอัตราการตอบกลับของแชทมากกว่า 85% นะครับ 85% นั่นก็คือเราตอบกลับแชทลูกค้าเนี่ยเป็นคนสุดท้ายและต้องตอบภายในหนึ่งทุ่มของทุกวันนะครับตกแต่งหน้าหน้าร้านค้าเรียบร้อยอันนี้ก็จะได้ตามข้อกำหนดและกติกานะครับไม่ยากเลยคราวนี้มาดูว่าเซอร์เลอร์พิกเนี่ยจะไปโชว์ที่ไหนนะครับจะโชว์ทั้งหมด3จุดด้วยกันก็คือ 1. นะครับในส่วนหน้าการค้นหาบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันนะครับหน้าการค้นหาบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน2ด้านล่างครับที่หน้าเว็บไซต์นะครับจะแสดงอยู่ด้านล่างของทุกหน้าเลยนะครับซึ่งใครที่จะขึ้นในข้อที่2เนี่ย1ชื่อสินค้าเนี่ยต้องตรงกับที่ลูกค้าค้นหาด้วยหรือใกล้เคียงที่สุดคะแนนเซลล์เลตติ้งดีกว่าร้านค้าอื่นนะครับคะแนนการลงสินค้านะครับที่เป็นคอนเทนต์สกอร์จะต้องดีกว่าร้านค้าอื่นอาจจะต้องเต็มร้อยเลยก็มีโอกาสจะขึ้นที่ตรงนี้เวลาเราเลือกสินค้าเข้าเซอร์เลอร์พิกนะครับสามลูกค้าที่เข้ามาในร้านค้าเราโดยเข้าผ่านระบบแอปพลิเคชันก็จะเห็นคําว่าสินค้าแนะนําอยู่ที่ที่อ่าร้านค้าของเรานะครับที่ออฟโปรดักต์อ่าก็จะขึ้นตัวนี้อยู่นะครับคราวนี้ตัวเซอร์เลอร์พิกเนี่ยจะได้กี่รายการตอนนี้ผมขอยัดอัปเดตนะครับล่าสุดเลยนะฮะล่าสุดเลยตัวเซอร์เลอร์พิกเนี่ยมากสุดเนี่ยถ้าเป็นร้านค้าธรรมดาเนี่ยจะแปดรายการนะครับจะมากสุดนะ
สี่รายการอันนี้ถ้าผมคือผมเชลาลัสมอร์อันนี้ผมอาจจะอ่าถ้ามีมีผิดเล็กน้อยเรื่องตัวเลขเนี่ยขออภัยด้วยนะครับอาจจะสี่ถึงห้านี่แหละแต่ว่าลัสมอร์ก็คือจะได้อย่างขั้นขั้นต่ำเนี่ยสี่แล้วก็บวกอีกหกนะครับคราวนี้เซอร์เลอร์พิกส์นะครับเนี่ยฮะเขาก็จะบอกถือว่าคุณต้องมียอดขายสัปดาห์นี้กับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเทียบกันเนี่ยก็จะได้รางวัลเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะครับก็คือได้ได้ใช้เลือกสินค้าเข้าเซอร์เลอร์พิกนะครับคราวนี้คําถามคือเราจะเลือกสินค้าแบบไหนผมคัดมาให้เน้นๆเลยก็คือว่าเอาสินค้าเนี่ยตัวที่มียอดเข้าชมอยู่แล้วนะครับตัวที่มียอดขายอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวที่อ่าเป็นที่ต้องการของตลาดในเวลานั้นพวกนี้ครับเอาเลือกเข้ามาเลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราต้องการให้สินค้าของเราอะนะครับถูกนําไปส่งให้ลูกค้าสม่ําเสมอไอตัวที่ขายดีอะคือทราฟิกมันดีทุกอย่างมันดีอยู่แล้วเนี่ยให้เพิ่มเข้าไปอีกครับหลายคนจะสงสัยเอ้าก็มันดีอยู่แล้วไปเพิ่มทำไมคือจะบอกอย่างนี้ว่าสินค้าของเราอะถ้าเราไม่เพิ่มช่องทางอะไรที่มันเพิ่มทราฟิกให้มันสม่ําเสมอมันจะตกตกตกตกลงมาเรื่อยๆแล้วแทนที่มันจะกลายเป็นตัวที่ทํากําไรหรือทํายอดขายกระลาเนี่ยมันก็ยิ่งตกตกตกตกลงไปนะครับเพราะฉะนั้นผมยังแนะนําว่าตัวเซลล์พิกอันนี้สาคัญนะครับเอาสินค้าที่มียอดขายมียอดเข้าชมสูงเป็นที่ต้องการขนาดนั้นนะเขาเซลล์พิกไปเลยนะครับนะครับตอนนี้ร้านค้าใหม่นะครับที่เปิดไม่เกินสามสิบวันนะถ้าลงสินค้าครบสามรายการเนี่ยจะได้เซอร์เลอร์พีทันทีหนึ่งรายการแล้วก็ใช้ติดต่อกันได้หนึ่งเดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยเลือกสินค้าดีๆนะครับในการเข้าร่วมเซอร์เลอร์พีทด้วยก็แล้วกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเนาะกราฟอันนี้หน้าตาจะเป็นกราฟเดิมนะครับกราฟใหม่เนี่ยผมยังไม่ได้แคปมาให้แต่ว่าให้ดูตาที่เส้นนะครับเส้นสีเขียวเป็นเส้นจากการค้นหาปกติของลูกค้าเส้นสีน้ําเงินนะครับหรือสีฟ้าเนี่ยก็เป็นเส้นที่เซอร์เลอร์พีทนำส่งให้นะครับอ่ะนี่ก็จะเป็นผลการทดลองนะครับคราวนี้นิดนึงครับตรงตรงเซลล์เลอร์พิกเนี่ยมันจะมีคําว่าเอ่อตรงหน้าที่เขาใช้งานเซลล์เลอร์พิกกันนะมันจะมีคําว่าส่วนรวมโอกาสอีตัวส่วนรวมโอกาสนี่คืออะไรนะครับส่วนโอกาสก็คือจะเป็นตัวที่สินค้าที่อ่าทางลาซาด้าเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยคุณเอาพวกนี้มาขายสิซึ่งทุกคนจะเห็นไม่เหมือนกันนะเออพวกนี้เป็นสินค้าที่คนกําลังค้นหาคนกําลังต้องการนะครับเขาก็เลยอยากให้เราเนี่ยเอามาขายซึ่งทุกคนจะเห็นไม่เหมือนกันก็สามารถเข้าไปดูที่ศูนย์รวมโอกาสนะครับตรงสินค้าขายดีได้เลยนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นฟีเจอร์ตัวแรกที่ช่วยเพิ่มยอดขายอ่ะโทษนะฮะยอดวิวของร้านค้าของเรานะครับโอเคเนาะอ่ะต่อไปนะครับฟีดตัวที่สองนะครับฟีดนะครับฟีดเนี่ยมีสี่แบบฟีดเนี่ยอ่าให้เราให้เราทุกคนเนี่ยลองนึกถึงว่าเราโพสต์ Facebook เราโพสต์ Instagram เราโพสต์ TikTok แต่ทุกอย่างอ่ะมันมาอยู่ที่ Lazada ในช่องทางฟีดนะครับซึ่งในช่องทางฟีดเนี่ยจะดูได้ในเฉพาะแอปพลิเคชันในมือถือนะครับจะมีอยู่4แบบนั่นก็คือเลือกรายการสินค้าเนี่ยมาฟีดเลือกรายการสินค้าจากรายการมาฟีดเห็นไหมอ่าใส่รูปภาพที่เราดีไซน์สวยๆฟีดลงไปวิดีโอสั้นๆนะครับแล้วก็สามารถที่จะเอารีวิวที่ลูกค้ารีวิวสินค้าเราเนี่ยกดขึ้นฟีดได้นะครับมี4แบบนะครับแต่ปัจจุบันนะครับฟีดเนี่ยถ้าอยากได้ผลผมแนะนําว่าปัจจุบันนะเอาตอนนี้เลยนะนะครับวิดีโอเท่านั้นต้องทําเป็นคลิปวิดีโอครับเท่านั้นและต้องถ่ายใหม่ด้วยต้องไม่มีช่องทางการติดต่อภายนอกนะครับอันนี้ถึงจะดีถ้าเกิดใครงงเนี่ยจะมีคลิปของน้องเจนะครับเจ้าเจร้านสยามลาเทคที่เป็นลาสตาเหมือนกันสอนเมื่อประมาณ2สัปดาห์ที่แล้วอันนี้ให้รีบไปดูเลยนะฮะอันนี้น้องเจสอนไม่ดีมากวิธีการโพสต์ฟีดด้วยคลิปวิดีโอที่แนะนํานะครับอันนี้ไปดูได้เลยผมเนี่ยก็เอาเรื่องต่างๆเนี่ยมามารวมให้อีกทีหนึ่งนะครับซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสให้ลูกค้ามองเห็นร้านค้าของเราเนี่ยร้านสินค้าของเราเนี่ยได้ถึงประมาณ500ครั้งเลยทีเดียวนะครับหรืออาจจะมากกว่าเป็นหลักพัน2อสามพันเลยก็เป็นไปได้ถ้าคลิปวิดีโอนั้นมันดีจริงๆนะครับอ่ะในหน้าฝีเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าจะมีภาพวิดีโอโปรดักต์ลิสต์แล้วก็รีวิวจากลูกค้านะครับใครจะเห็นฝีดบ้าง1คนที่ติดตามร้าน2นะครับคนที่สนใจสินค้าคล้ายกับสินค้าเราคนที่เคยด
กติกาบอร์ดแคสต์เนี่ยล่าสุดนะครับก็คือเราต้องมีคะแนนการตอบกับแชทในวันเดียวกัน 85% ขึ้นไปนะครับก็คือต้องตอบกลับก่อน1ทุ่มของทุกวันคะแนนร้านค้าก็คือ85จะส่งตรงเวลาอัตราการยกเลิกนะครับน้อยกว่า 5% นะครับรีเซ็ตทุกวันจันทร์16นาฬิกานะครับแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่อง CM ของ Lazada เนี่ยก็จะเป็นคนเลือกแต่ละร้านค้านะครับเข้ามาใช้งานฟีเจอร์บอร์ดแคสนะครับซึ่งตัวบอร์ดแคสเนี่ยอัปเกรดมาแล้วเนี่ยดีดีในระดับที่เรียกว่าผมว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับก็คือลูกค้าที่เคยเข้าชมสินค้าเนี่ยเราสามารถส่งข้อความหาเขาได้ด้วยลูกค้าที่เคยสั่งซื้อสินค้าลูกค้าที่กดติดตามร้านรวมถึงลูกค้าที่ค้างชําระลูกค้าที่ยังไม่ได้รีวิวกลุ่มนี้ครับเราสามารถส่งข้อความอัตโนมัติหาเขาได้นะครับโดยให้เราไปที่ช่องทางแชทนะครับแล้วก็ให้ให้เข้าผ่านคอมพิวเตอร์นะเราให้เขผ่านคอมพิวเตอร์แล้วก็ไปที่ช่องแชทแล้วก็ด้านเมนูซ้ายมือนะครับจะมีคําว่า customer engagement จะเป็นปุ่ม pop up ให้เรากดเข้าไปถ้าใช้ได้เนี่ยก็จะสามารถมาที่หน้านี้ได้นะครับการใช้งานแชทเนี่ยผมสอนไปแล้วเมื่อประมาณสักปลายปีที่แล้วได้สามารถย้อนดูข้อมูลเก่าได้เลยนะครับแต่ว่าในปีนี้เนี่ยผมยังถือว่าเป็นตัวที่ช่วยเพิ่มโอกาสให้ลูกค้าเจอสินค้าร้านค้าเราได้มากขึ้นนะครับอันนี้คือช่องแชทนะฮะก็เวลาเราส่งช่องแชทไปเนี่ยเราก็สามารถที่จะส่งเป็นทั้งคู่ป้องเป็นรูปภาพสินค้าเป็นข้อความได้ด้วยเหมือนกันนะครับโอเคคราวนี้มาตัวที่4นะครับสปอนเซอร์นะครับสปอนเซอร์คือการทําโฆษณาตัวนี้จะบอกนิดนึงว่าถ้างบประมาณไม่พอใจเย็นๆอย่าเพิ่งไปทําต้องเลือกสินค้าก่อนนะครับเมื่อวานอ่ะผมเพิ่งมีไลฟ์ในช่องทางส่วนตัวนะครับโดยผมอ่ะทําโฆษณานะครับใส่งบไป 5,000 บาทประมาณ10 10เอ่อวันสิกว่าวันใส่ไป 5,000 บาทแล้วผมก็สรุปมาว่าเราควรจะต้องเอาสินค้าประเภทไหนในการที่จะไปเข้านะครับอันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะเปิดให้ดูถ้าทันนะอ่านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูแล้วกันเนาะก็การประมวลผ่าน Lazada เนี่ยในการอ่าการทำสปอนเซอร์เนี่ยนะครับมีสองแบบนะครับก็คือ1โปรโมทผ่าน Lazada นะครับซึ่งการประมวลผ่าน Lazada เนี่ยจะประมวลผ่านเรียกว่าคําค้นหากับสินค้าสปอนเซอร์นะครับมี2แบบนะวิธีตั้งค่าแคมเปญตรงนี้นะครับผมอธิบายคร่าวๆแล้วกันนะครับก็คือว่าการเติมเงินณวันนี้ด้วยความที่เป็นผู้ขายเหมือนกันถ้าใครจะทําผมให้แนะนําเติมไปหลายครั้งนะครับเติมไปหลายครั้งอย่าเติมแบบอัตโนมัตินะครับแล้วก็การตั้งค่านะครับผ่านลาซาด้าเนี่ยนะครับให้ตั้งค่าไปเลยครับยอดขายทุกตําแหน่งนะครับส่วนประมวลอัตโนมัติเนี่ยผมอยากให้ลองก่อนก็คือเราตั้งไป2แคมเปญน,นะครับแคมเปญหนึ่งเป็นโปรโมทผ่านอัตโนมัติกับอีกแคมเปญหนึ่งตั้งค่าด้วยตัวเองแล้วเลือกสินค้าด้วยตัวเองนะครับตั้งงบประมาณด้วยตัวเองต่อคลิกสักเท่าไหร่นะครับอ่านะครับซึ่งการตั้งงบประมาณในหน้านี้เนี่ยเป็นการตั้งงบประมาณเพื่อประมูลสินค้าในรูปแบบสินค้าสปอนเซอร์ลาซาด้าจะเอาสินค้าเราที่เราเลือกไปโชว์ใกล้ในอะไรการสินค้าของร้านค้าอื่นที่ลูกค้ากดเข้าไปดูแล้วก็ให้เราประมูลว่าใครประมูลต่อคลิกได้มากกว่าก็จะไปอยู่ระดับแรกๆนะครับต่อมาก็จะเป็นการเลือกสินค้านะครับอ่ะอย่างตัวเนี้ยผมเลือกสินค้าด้วยตัวเองเสร็จแล้วนะครับแนะนําว่า1แคมเปญควรเลือกแค่1สินค้าเท่านั้นและเลือกสินค้าที่มียอดขายหรือยอดค้นหาสูงสุดก็ได้คือตัวนี้เลือกได้เหมือนกันหมดเลยเอาตัวเอาเอา,เอาหัวข้อไหนก็ได้แต่เลือกมาแค่สินค้าเดียวนะครับเสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นผลผลจากการที่ยิงนะครับคร่าวๆนะครับคร่าวๆซึ่งอย่างอันเนี้ยนะครับที่ผมยิงไปเนี่ยเสียไปจ่ายไป350บาทขายของได้97บาทนะครับเฮยจะบอกว่าการทำโฆษณาเนี่ยอย่าไปหวังเยอะนะครับเนื่องจากเนื่องจากว่าเวลาเราทำไปเนี่ยสิ่งที่ได้นะครับบางทีมันไม่ได้มาได้ได้ด้วยตรงเงินแต่มันได้คือยอดคลิกยอดทราฟิกผู้ติดตามให้ลูกค้าเห็นมากขึ้นนะครับหน้าที่ของเราคือเมื่อลูกค้าเห็นแล้วเนี่ยเราทําให้ลูกค้าจําร้านค้าเราได้ด้วยอาจจะยังไม่ได้ซื้อวันนี้แต่หลังจากนี้เขามีโอกาสกลับมาซื้อถ้าเขาคลิกเข้าไปเพราะว่าอะไรครับเวลาลูกค้าคลิกเข้าไปไม่ว่าจะเห็นจากการโฆษณาหรือก็แล้วแต่เนี่ยสินค้าตัวนั้นเนี่ยลูกค้าจะโดน l a ซ a ด้าตามให้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือการทําเป้าหมายการทําโฆษณาอาจจะไม่ได้
เลือกด้วยตัวเองแล้วมาเทียบกันว่าแบบไหนคุ้มกว่ากันตัวไหนคุ้มเปิดตัวนั้นนะครับแต่สําหรับผมเนี่ยผมจะเลือกด้วยตัวเองจะคุ้มกว่านะครับเลือกคีย์เวิร์ดด้วยตัวเองนะอ่านะครับโดยการทําโฆษณาเนี่ยจะคิดเงินหลังจากมีลูกค้าคลิกดูสินค้าเท่านั้นนะครับหมายความว่าถ้ามีการแสดงผลแล้วลูกค้าไม่คลิกเข้ามาจะไม่คิดเงินนะครับแต่ลูกค้าคลิกจะเสียตังค์ขายได้ไม่ได้ไม่รู้อันนี้เสียก่อนนะครับต่อมานะครับการทําโฆษณาแบบที่2นะครับเรียกว่าโปรโมทผ่านพาร์ทเนอร์นะครับเรียกว่าแอฟเฟอร์เอทนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะดีหน่อยสำหรับใครที่งบประมาณน้อยนะครับขายได้ค่อยเสียเสียขั้นต่ำสี่เปอร์เซ็นตนะครับโดยตรงนี้เนี่ยเขาให้เราเนี่ยต้องต้องทําแบนเนอร์นะฮะทำแบนเนอร์ภาพแบนเนอร์แล้วไปใส่ไว้ในนะครับขั้นตอนการทําโฆษณานะครับซึ่งแบนเนอร์เนี่ยมีเยอะมากนะครับควรทําทุกขนาดและใส่ไว้เลยนะครับคนที่เอาไปโปรโมทเนี่ยนั่นคือจะเป็น Lazada เองเอาไปโปรโมทนะครับซึ่งเราจะเสียขั้นต่ำสี่เปอร์เซ็นแต่เราสามารถเพิ่มงบได้ในบางสินค้านะครับอันนี้คือต้องไปทางร้านนะอ่าแล้วบางสินค้าเนี่ยเราสามารถเพิ่มได้ว่าจากสี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยเพิ่มเป็นค่าคอมตัวนี้สักห้าเปอร์เซ็นเพื่อให้ดึงดูดให้เขาเอาไปโปรโมทให้มากขึ้นแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็จะมีพาร์ทเนอร์ของ l a ซ a ด้เนี่ยมาดึงไปโปรโมทในช่องทาง Google ให้ด้วยในหน้าเว็บไซต์เขาเองนะครับการโปรโมทผ่านพาร์ทเนอร์เนี่ยจะโดนคิดเงินหลังจากที่มีการคลิกเข้ามาดูสินค้าภายใน7วันภายใน7วันคือหมายความว่าถ้าวันนี้เนี่ยเขาไปโปรโมทแล้วเกิดการคลิกสินคิดเงินอ่าเกิดการคลิกเข้ามาอันนี้แค่คลิกเข้ามายังไม่คิดเงินนะครับต้องซื้อก่อนแล้วต้องซื้อภายใน7วันด้วยถ้าเลย7วันไปแล้วลูกค้าคนเดิมเข้ามาดูสินค้าเราซ้ำอันนี้ไม่เสียนะนะอ่าอันนี้มันเข้ามาดูสินค้าเราเราก็ซื้อหลังจากเจ็ดวันอันนี้ไม่เสียนะครับก็จะอ่าขายโดยไม่ต้องจ่ายค่าคอมมิชชั่นนะครับอ่านี้ก็จะเป็นนะครับการใช้งานนะครับในส่วนของโปรโมทนะครับต่างๆก็อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างการแสดงผลนะครับเอ่อโปรโมทการผ่านการค้นหาคําด้วยคําต่างๆนะครับก็ต้องมีคีย์เวิร์ดที่ใกล้เคียงแล้วร้านค้าต้องเลือกคีย์เวิร์ดเองอันนี้ผมว่าดีที่สุดสินค้าสปอนเซอร์ก็จะไปอยู่ที่สินค้าแนะนำนะครับแสดงให้ลูกค้าเห็นในสินค้าที่ลูกค้าเข้าไปดูใกล้เคียงกันส่วนโปรโมทผ่านพาร์ทเนอร์เนี่ยก็จะมีทั้งทาง Lazada ทั้งทางเอ่อช่องทางอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บดังๆนะครับไม่ว่าจะเป็น i p r i c e p r i c e a นะครับเขาก็จะมาดึงไปโปรโมทให้นะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวที่4นะเออตัวที่4ที่ผมแนะนำวันนี้นะครับในเรื่องของอ่าในเรื่องของการเอ่อเพิ่มยอดวิวนะครับรับโปรโมทให้ด้วยไหมอยากขายของดีแต่โปรโมทไม่เป็นเออผมแนะนำว่าเดี๋ยวเนี่ยจบไลฟ์นี้นะครับผมจะมีที่ผมสอนอยู่อ่ะนะครับอยู่ใน l a ซ a ด้ายูนิเวอร์ซิตี้นี่แหละสามารถพิมพ์คำว่านะครับอ่าโปรโมทก็ได้แล้วก็เข้าไปดูเนี่ยผมสอนสเต็ปบายสเต็ปไว้แล้วเข้าไปดูได้เลยนะครับหรือทำให้ชัวร์เดี๋ยวช่วงท้ายนะครับผมให้ช่องทางการติดต่อไปแล้วทักมาในไลน์หรือใน Facebook ก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวอาจจะส่งลิงก์ที่อยู่ใน YouTube ให้ดูก็ได้เนาะนะครับผมว่าไม่ต้องจ้างหรอกอันนี้มันไม่ได้ยากเหมือน Facebook นะครับเราทําเองได้นะครับแต่ว่าต้องจํากัดงบประมาณดีๆนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ขายได้เลยนะครับต่อไปเป็น last slide นะครับอันนี้ผมขอยัดออกตัวก่อนเนาะในลัสไลท์เนี่ยผมอะไม่ได้ชํานาญเคยทําเคยทําแต่ไม่ได้ชํานาญมากนะครับเนื่องจากว่าถ้าให้ไลท์สอนผมชอบผมแฮปปี้กว่าการไปไลท์ขายสินค้าผมสู้สาวๆเขาไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ตัวลัสไลท์เนี่ยช่วยนะครับให้คนเข้ามาเห็นสินค้าและติดตามร้านค้าเรามากขึ้นนะครับโดยสามารถที่จะไลฟ์ตั้งค่าไลฟ์เองได้นะครับไลฟ์ผ่านแอปพลิเคชันของผู้ซื้อก็คือผ่านไลฟ์ผ่านแอปพลิเคชันที่เป็น Lazada นะครับไม่ใช่ Seller Center นะแต่เราต้องเชื่อมทั้งสองแอปพลิเคชันเข้ากันโดยจะต้องเป็นนะครับบัญชีผู้ซื้อที่ใช้อีเมลเดียวกับร้านค้าของเราคือหมายความว่าอะไรครับเรามีร้านค้าเราสมมติว่าผมร้านค้าผมมาใช้อีเมลก็คืออ่า1 2 3 4 a t m a i l c o m นะครับผมก็ต้องไปเปิดบัญชีผู้ซื้อนะครับที่เป็นผู้ซื้อ Lazada โดยใช้อีเมล1 2 3 4 a t g m a i l c o m เหมือนก
ท่านั้นนะครับแนะนําว่าเป็นมือถือแล้วก็ไม่ใช้แท็บเล็ตนะเพราะายากนิดนึงนะครับอันนี้คือลัชไลท์ในลัชไลท์เนี่ยเราสามารถที่จะใส่คูปองนะครับคูปองส่วนลดนะครับใส่สินค้าที่เราอยากจะโปรโมทลงไปได้ด้วยนะครับเวลาที่เหมาะสมคือ1ชั่วโมงในการไลฟ์นะครับอันนี้คือลัชไลท์นะอ่าต่อไปนะครับโอเคไปต่อกันนะครับตัวต่อไปเนี่ยนะครับใครที่เพิ่งเข้ามานะครับเดี๋ยวผมไล่ให้อย่างนี้วันนี้เนี่ยผมพูดถึงขออนุญาตเปิดไวไวนะเปิดถึงนี้ครับอ่ะนี่ครับแปดเครื่องมือนะครับหรือว่าแปดฟีเจอร์ที่ช่วยเพิ่มการมองเห็นสินค้านะครับผมพูดถึงเซลล์พิกไปแล้วพูดถึงฟีดพูดถึงบอร์ดแคสพูดถึงสปอนเซอร์โซลูชันพูดถึงลาสไลด์ไปแล้วนะครับตัวต่อไปเนี่ยผมขออนุญาตพูดถึงตัวจอยแคมเปญนะครับจอยแคมเปญคือการเข้าร่วมแคมเปญนี่แหละซึ่ง Lazada เนี่ยมีแคมเปญเยอะแยะมากมายนะครับแต่ผมอยากจะเจาะอย่างนี้ครับตัวเข้าร่วมแคมเปญเนี่ยล่าสุดนะฮะถ้าเกิดใครได้ใช้เนี่ยจะมีการเปลี่ยนหน้านะครับเปลี่ยนหน้าตานิดนึงตรงนี้ไม่ต้องตกใจเป็นเหมือนกันนะครับเป็นแคมเปญเหมือนกันซึ่งเขาก็จะแยกอย่างนี้ครับนะครับเอาให้เรากดที่ start now ก็ได้ก็จะเข้าไปดูได้ว่ามีแคมเปญอะไรบ้าง A บวกคือระดับของแคมเปญระดับที่ใหญ่สุดในของแคมเปญของลาซาด้าก็คือจะพิมพ์คำว่าเมกาก็คือเป็นระดับที่ใหญ่มากจำไว้เลยว่าถ้าเป็นเมกาจะเป็นการโปรโมตในระดับประเทศแล้วทุกช่องทางนะครับมีงบประมาณในการโปรโมตเยอะที่สุดลองลงมาก็จะเป็น A บวก A บวกก็ได้แก่พวก2 2 3 3 4 4 5 5อ่าเป็นแคมเปญประจำเดือนแบบนี้นะครับจะเป็น A บวกต่อมาก็จะเป็นระดับ A นะครับระดับ A ระดับ B ระดับระดับ A ก็จะเป็น PD ระดับ B ก็จะเป็นแคมเปญอ่าพวกพวกมิดมันอ่าอะไรแบบนี้นะครับถ้าเป็น C ก็จะเป็นตามแคตตากรีนะครับซึ่งสามารถเข้าไปดูได้นะครับแต่และแคมเปญเนี่ยก็จะมีช่องทางแนะนำนะครับเป็นแบนเนอร์ต่างๆให้กับลูกค้านะครับที่เข้ามาซื้อของใน Lazada นะครับเช่นแคมเปญตามแคตตากรีแคมเปญเฉพาะ Last m a l แคมเปญเฉพาะอ่าหมวดหมู่ต่างๆนะครับหรือจะเป็นแฟลตเซลล์อ่านะครับหรือจะเป็นแฟลตเซลล์แบบนี้นะครับก็จะมีแคมเปญหลายอย่างซึ่งแต่ละแคมเปญก็จะทําหน้าที่ของเองอย่างแฟลตเซลล์เนี่ยจะเป็นการดึงลูกค้าเข้ามาซื้อของราคาถูกและช็อปให้เยอะขึ้นซึ่งใครที่สามารถเข้าแฟลตเซลล์ได้ก็ลองดูนะครับแต่เขายากนิดนึงนะครับส่งสินค้าจะต้องลดราคาประมาณ 50-70% นะครับแล้วก็ไปอยู่ในช่องของแฟลตเซลล์ด้วยนะครับแต่ตัวที่ผมอยากจะเน้นนะถ้าเกิดเป็นแคมเปญในระดับ A บวกแล้วก็มีการแคมเปญนั่นคือ Lazada โบนัสนะครับซึ่งตัว Lazada โบนัสเนี่ยสำหรับผมเนี่ยได้ผลเยอะมากนะครับในการเข้าร่วมเนื่องจากว่าร้านค้าของเราเนี่ยนะครับจะต้องออกส่วนลดนะครับแต่ลาซาด้าช่วยออกให้ครึ่งหนึ่งสมมติว่าส่วนลดตรงนั้นนะ่ะเขาบอกว่าคุณซื้อลูกค้าต้องซื้อของหนึ่งห้าร้อยบาทนะครับจะได้ลดส่วนลดห้าสิบาททุกๆห้าร้อยลดส่วนลดห้าสิบแต่ห้าสิบาทนั้นนะ่ะร้านค้าออกแค่ครึ่งเดียวนะครับมันค่อนข้างเวิร์กถ้าเกิดใครได้เข้าตรงนี้ผมแนะนําลองลองคํานวณดีๆนะครับซึ่งหมายความว่าถ้าสินค้าเราราเราราคาห้าร้อยใช่ปะอ่าร้านค้านะครับจะออกส่วนลดเนี่ยคือครึ่งหนึ่งของนะครับห้าสิบาทก็คือยี่สิบห้าแล้วจะออกให้แค่ยี่สิบห้าสมมุตินะสมมุตินะถ้าส่วนลดมันห้าสิบาทนะนะนะครับนะครับก็คือจะเป็นจะเป็นตัวตัวที่ช่วยนะครับให้ร้านค้าของเราอ่ะมียอดทราฟิกมากขึ้นนะครับอ่ะต่อไปจะเป็นตัวที่7นะครับตัวที่7ก็คือ Lazada โปรแกรมนะครับสวัสดีคุณยนต์มอเตอร์นะครับอ่านะครับเพื่อนๆที่เข้ามานะครับวันนี้จะเป็นเรื่อง8ฟีเจอร์ช่วยเพิ่มช่วยเพิ่มยอดวิวผมบอกนิดนึงว่ามันไม่ได้เป็นทุกมันฟีเจอร์เหล่านี้เนี่ย Lazada ออกแบบมาเพื่อให้มีช่องทางในการแนะนําสินค้าให้ลูกค้าเห็นมากขึ้นแต่ไม่ใช่ทุกฟีเจอร์ที่จะใช้ฟรีบางฟีเจอร์ใช้ฟรีบางฟีเจอร์มีกติกามีข้อกำหนดบางฟีเจอร์ต้องจ่ายเงินนะครับและหลังจากที่ใช้แล้วก็ไม่ได้การันตีนะครับว่าสินค้าของเราอ่ะจะขายดีเสมอไปนะมันจะมีเหตุปัจจัยอื่นเนี่ยนะครับแต่อันนี้เนี่ยผมเอามาแนะนำเนื่องจากว่าถ้าเราไม่ไม่ใช้เลยมันก็จะยิ่งแย่เข้าไปอีกนะครับก็เลยอ่ะมาแนะนํากันนะครับตัวต่อไปตัวที่เจ็ดนะครับ Lazada โปรแกรมตัว Lazada โปรแกรมเนี่ยตอนนี้มีสามตัวนะครับผมแนะนําให้
นะครับร้านค้าได้พื้นที่โปรโมทราคาจ่ายค่าส่งให้สูงสุด40บาทนะครับแต่ร้านค้าก็เสียค่าคอมมิชชั่น 5% นะครับการแสดงผลเนี่ยเขาจะมีคูปองให้ลูกค้าเก็บนะครับแล้วพอเลือกค้าเก็บนะครับหรือกดเข้ามาดูเนี่ยถ้าเขาเข้ามาซื้อสินค้าของร้านค้าเราอ่ะเราก็จะเสียค่าคอมมิชชั่นนะครับ 5% อ่านะครับวันนี้บอกกับร้านค้าแบบไหนหนึ่งไม่เคยส่งฟรีให้ลูกค้าสองมีค่าจะส่งขั้นต่ำนะครับคือหมายความว่าร้านค้าเราส่งฟรีไม่ได้นะครับแต่พอเข้าตรงนี้ปุ๊บลูกค้าเก็บคูปองเขาได้เขาได้ค่าส่งฟรีอ่านแบบนี้ได้ค่าจะส่งขั้นต่ําให้ลูกค้าคือหมายความว่าลูกค้าเนี่ยนะครับลูกค้าเนี่ยปกติซื้อไม่ส่งฟรีแต่ถ้าซื้อร้านค้าของเราเนี่ยนะครับสักห้าร้อยบาทร้านเราจะออกค่าส่งในครึ่งหนึ่งอ่านแบบนี้คือเรียกว่ามีการค่าจัดส่งขั้นต่ําที่ออกให้ลูกค้าหรือสินค้าราคาไม่สูงครับซึ่งซึ่งส่งฟรีไม่ได้อยู่แล้วแบบนี้คือเหมาะที่จะเข้านะครับแต่ก็ลองคำนวณดูนะเพราะว่าหนึ่งมันโดยค่าคอมมิชชั่นร้านค้าไหนที่กําไรอ่ะนะครับไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นนะครับอันนี้ไม่เหมาะสำหรับผมผมว่าไม่เหมาะร้อยเปอร์เซ็นคืออะไรคือสมมุติต้นทุนสินค้าห้าสิบนะครับคุณขายเจ็ดสิบอันนี้ไม่เหมาะแต่ถ้าต้นทุนสินค้าสิบคุณขายหนึ่งร้อยอ่าแบบนี้คือกําไรร้อยเปอร์เซ็นอ่าเหมาะยังเหมาะที่จะมาเอามาเป็นนะครับต้นทุนนะเอามาเป็นค่าใช้จ่ายตรงนี้ได้นะครับนะครับคราวนี้มันมีกติกาอยู่ที่หนึ่งว่าถ้าร้านค้าเนี่ยมีสินค้าตัวไหนที่ส่งฟรีอยู่แล้วหรือส่งฟรีทั้งร้านถึงแม้คุณจะเข้าโปรแกรมก็ไม่เสียนะครับเพราะลาซาด้าบอกว่าก็ที่คุณออกให้ลูกค้ามันดีกว่าโปรแกรมที่เขาไม่ให้เพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้จะเข้าโปรแกรมไปก็ไม่เสียเงินค่าคอมมิชชั่นนะครับเพราะเขาจะไม่นับเลยนะครับเพราะร้านค้าส่งฟรีให้อยู่แล้วนะครับเพราะเขาจะไม่คิดนะครับนี่คือโปรแกรมส่งฟรีเนาะนะครับถ้าอยากจะออกหลายคนบอกโอ้ไม่ใช้เราออกดีกว่าออกได้ครับก็ไปกดออกได้ที่อ่าช่อง Lazada โปรแกรมนะครับแล้วก็กดหนึ่งครั้งนะครับก็ใช้เลยเวลาสามวันก็จะปลดออกให้แต่ต้องเข้าร่วมโปรแกรมมาอย่างน้อยสามสิบวันก่อนนะนะครับถึงจะกดออกได้นะครับต่อมา Lazada โปรแกรมตัวต่อไปนะครับชื่อว่า f l e x i c o i ตัว f l e x i c o i เนี่ยจะเป็นการให้ร้านค้าเนี่ยเข้าร่วมโดยเลือกสินค้านะครับให้ใช้ลูกค้าใช้ส่วนลดได้จากเหรียญเหรียญมาจากไหนเหรียญมาจากที่ลูกค้าเนี่ยทำภารกิจต่างๆไม่ว่าจะเป็นไปรีวิวร้านนะครับไปปลูกผักใช่ไหมครับไปเข้าดูสินค้าเขาจะมีการเก็บเหรียญพอเก็บเหรียญมากขึ้นนะครับลักษณะบอกว่าเอ้ยไม่อยากให้มันเสียเปล่าเอาไปแลกเป็นส่วนลดสินะครับแต่ต้องเป็นส่วนลดที่ร้านค้าร้านนั้นนะ่ะเขาเต็มใจให้แลกด้วยนะครับซึ่งนะครับการใช้ส่วนลดจากเหรียญเนี่ยหนึ่งเหรียญให้เทียบเท่ากับหนึ่งบาทและร้านค้าจะต้องลดราคาไม่มีค่าคอมนะครับแต่ต้องลดราคาสามเปอร์เซ็นโดยเอาเหรียญมาแลกนะครับโดยเอาเหรียญมาแลกเป็นส่วนลดถ้าสมมุติว่านะครับร้านค้าร้านนั้นนะ่ะนะครับเอาเข้าโปรแกรมเฟกซี่คอยต้องลดสามเปอร์เซ็นแต่ลูกค้าไม่มีเหรียญมาแลกเขาไม่เสียนะถ้าของก็ไม่ต้องลดนะหรือเอาเหรียญมาแลกแล้วเหรียญไม่พออ่ะสมมุติว่าสินค้าเราราคาหนึ่งพันลดสามเปอร์เซ็นต์ได้เลยครับสามสิบบาทใช่ไหมครับอ่ะเข้าโปรแกรมตรงนี้คือเขาบอกคนต้องลดสามเปอร์เซ็นตแต่ลูกค้ามีเหรียญในมือแค่สิบเหรียญก็คือลดได้สิบบาทอยากจะซื้อของร้านค้าเราก็กลายเป็นว่าเราก็ลดแค่สิบบาทนะเออก็ไม่ได้ไม่ได้ส่วนลดทั้งลูกค้าก็ไม่ได้ส่วนลดทั้งหมดเขาเหรียญเขาไม่พอนะครับอันนี้ก็เหมาะที่จะเอาสินค้าเข้ามาเข้าร่วมก็ได้นะครับโดยร้านไหนที่เข้าร่วมเนี่ยก็จะมีหน้าเหรียญน,นะครับอยู่ขึ้นที่รายการสินค้าในมือถือได้เลยนะครับแล้วก็ในในอ่าคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับในเว็บไซต์นะครับอ่ะนี่ก็จะเป็นตัวหน้าเหรียญน,นะครับต่อมานะครับ daily cashback ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นหน้าเฉพาะเลยนะครับ daily cashback เป็นโปรแกรมตัวหนึ่งที่เขาจะมีหน้าเฉพาะในแอปพลิเคชันบนมือถือเลยว่าถ้าลูกค้าอยากซื้อของแล้วได้คืนเงินนะครับแล้วคืนเงินไม่ใช่คืนลูกถุงนะคืนสิบเปอร์เซ็นตัวนี้เนี่ยนะครับลูกค้าก็จะเข้าไปที่หน้า daily cashback แล้วเลือกซื้อสินค้าเหล่านั้นนะครับอันนี้ถ้าเราเข้าก็จะเป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยดันสินค้าหรือโปรโมทให้เห็นด้วยแต่ daily cashback มีค่าค
นั่นหมายความว่าอะไรครับการจะเข้า Lazada โปรแกรมเนี่ยต้องบอกจริงว่าส่วนลดทุกอย่างมาใช้ด้วยกันได้นะนะครับถ้าเรามีเฟซซี่คอมโบมีคูปองหรือมีวอชเชอร์มีจัดส่งฟรีมาใช้ร่วมกันได้มันต้องหักลบไปอีกนะครับถ้าหักไม่ดีเราจะเสียค่าคอมมิชชั่นเยอะมากผมถึงบอกว่าแซกสินค้าตัวไหนเนี่ยจะเข้าโปรแกรมเหล่านี้เนี่ยแล้วต้นทุนเนี่ยแล้วเวลาไปปล่อยขายเอาสินค้าลงขายเนี่ยกำไรไม่เกิน 100% ไม่ควรเข้าโปรแกรมเหล่านี้เลยยกเว้นว่าเราเกิน 100% กําไรเพราะว่าเวลาหักอะไรต่างเนี่ยผมลองคำนวณดูแล้วนะ่าอาจจะถึง 50% ของต้นทุนเลยด้วยซ้ำนะครับสมมติว่าต้นทุนละ50บาทนะครับเราขายร้อยหนึ่งอ่าถ้ากําไรเน็ตๆไม่เข้าอะไรเลยเราก็จะกําไรร้อยหนึ่งแต่พอมาเราเข้าโปรแกรมเหล่านี้เนี่ยนะครับเอ่อสปอนเซอร์นะครับแท็กซี่คอมโบนะอ่าเดลิแคชแบ็กโปรแกรมส่งฟรีลัสคอยถ้าเข้าร่วมแล้วขายได้เนี่ยบางทีอ่ะต้นทุนจะแบบประมาณสักครึ่งหนึ่งเลยนะครึ่งหนึ่งของนะครับของตัวกําไรเลยอ่ะที่จะโดนหักไปเพราะฉะนั้นเนะี่ยคิดดีๆใจเย็นๆที่ที่จะเข้าพวกนี้นะครับอ่ะโอเคเนาะนะครับเอาเป็นฟีเจอร์ตัวสุดท้ายที่เพิ่งเข้ามานะครับนั่นก็คือลัสพีทนะครับตัวลัสพีทเนี่ยจริงๆไม่มีอะไรยากครับคือแค่เราทําตามกฎระเบียบและกติกานะครับอันนี้เนี่ยมีลัสตาท่านอื่นสอนไปแล้วนะครับก็จะมีทางคุณเบียร์หรือจะมีคุณแพทสอนเนี่ยสามารถที่จะติดตามแบบเต็มๆได้ของผมเนี่ยลัสพีทผมยังไม่พูดถึงนะครับผมยังไม่พูดถึงนะให้ท่านอื่นเขาพูดถึงไปก่อนนะครับก็สามารถติดตามถ้าอยู่ได้เราจะแบ่งกันสอนนะครับตัวลัสพีคเนี่ยไม่มีค่าคอมมิชชั่นครับถ้าเข้านะครับจะได้พื้นที่โปรโมทเพิ่มนะครับแล้วก็มีโลโก้ลัสพีคซึ่งเป็นสินค้าแนะนําให้กับลูกค้าเพิ่มขึ้นด้วยนะครับมีการบูสต์ยอดเข้าชมที่เพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครจะเข้าแค่ทําตามกติกาข้อกําหนดได้เท่านั้นก็ผ่านเรียบร้อยนะครับแต่ว่าจะมีตัวหนึ่งคือมันจะผูกกับตัวเดี๋ยวผมเปิดของจริงให้ดูแล้วกันเนาะเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดเนาะนะว่าจะเห็นไหมนะครับอ่าโอเคอันนี้คือหน้าลัสพิกนะครับตัวหน้าลัสพิกเนี่ยนะครับเขาก็จะมีสิ่งที่ประโยชน์ด้วยมาเห็นไหมเขาก็บอกนะครับของผมเดือนนี้เนี่ยยังไม่ผ่านเกณฑ์การจะเข้าลัสพิกเนี่ยเขาจะอัปเดตทุกสิ้นเดือนนะครับคือหรือต้นเดือนเนี่ยนะครับว่าของเราที่ผ่านเกณฑ์ไหมนะครับของผมเนี่ยร้านค้าร้านนี้ของผมเนี่ยนะครับก็จะมีว่าเลเวลร้านค้าไม่ผ่านคําสั่งซื้อยังไม่ถึงร้อยห้าสิบในรอบสามสิบวันที่ผ่านมาผู้ซื้อผ่านผ่านผ่านมันผ่านนะครับด้านล่างโปรโมชั่นจะส่งฟรีผ่านเนี่ยครับทุกอย่างผ่านหมดเลยเห็นไหมแต่การยกเลิกก็ก็ก็ดีนะครับไม่ไม่เกินนะฮะไม่มีเลยแล้วก็แต่การตอบแชทก็แปดสิบเปอร์เซ็นขึ้นคะแนนผู้ขายร้อยคือทุกอย่างนี้หมดติดอย่างเดียวคือเลเวลนะครับซึ่งเลเวลตรงนี้เนี่ยจริงๆอ่ะผมมันไม่อยากให้ให้ลาซาด้าเอามาคิดเพราะมันจะเป็นการจํากัดสิทธิ์ร้านที่ขายของราคาไม่สูงแล้วก็มีคุณภาพนะครับซึ่งอันนี้ถามว่าต้องผ่านทุกอันไหมใช่ครับต้องผ่านให้ครบทุกอันนะครับต้องผ่านให้ครบทุกทุกทุกข้อกําหนดเลยนะครับเราถึงจะได้เข้าลาสปิกนะครับอ่ะโอเคอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของลาสปิกนะครับที่ผมเอามาแนะนําในวันนี้นะคือเรื่องแปดฟีเจอร์นะครับซึ่งผมบอกไปหมดแล้วเนาะนะครับก็จะมีเซลล์เลอร์พิกส์นะครับมีเซลล์เลอร์พิกส์มีฟีดมีบอร์ดแคสต์นะครับมีสปอนเซอร์โซลูชันมีลัสไลท์จอยแคมเปญนะครับลัสซาโปรแกรมแล้วก็ลัสพิกนะครับแต่ทุกฟีเจอร์ที่ผมบอกไปมันเป็นแค่ช่องทางให้ลูกค้าเจอสินค้าเราแต่ลูกค้าเนี่ยยังไม่ได้ตัดสินใจซื้อนะต้องบอกอย่างนี้นะครับลูกค้ายังไม่ตัดสินใจซื้อนะครับการที่ลูกค้าจะตัดสินใจซื้อนะครับเราต้องทําสินค้าให้สะดุดตาและโดดเด่นอยากให้ทํา3ข้อนี้เป็นพื้นฐานที่ดีที่สุดนะครับนั่นก็คือ1ชื่อสินค้าตั้งชื่อตามลูกค้าค้นหาเพราะว่าการตั้งชื่อมีผลต่อทุกฟีเจอร์เหมือนกันในแต่ละฟีเจอร์ที่บอกไปเนี่ยถ้าชื่อสินค้าไม่ตรงกับที่ลูกค้าต้องการไม่บ่งบอกว่าคุณขายอะไรลูกค้าหาคําว่าอะไรโอกาสที่เราจะไปแซงผลมันก็น้อยลงนะครับรูปภาพลองเปรียบเทียบกับร้านอื่นดูครับรูปเราใช้ซ้ำกันไหมมาจากที่เดียวกันนะครับแล้วไม่ปรับปรุงอะไรเลยไม่มีความโดดเด่นอันนี้ไม่โอเคนะครับอันนี้ไม่โอเคนะครับรายละเอียดครบถ้วน
นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับช่อง YouTube เพจ Facebook นะครับของผมนะครับช่องพี่เฟนเทนลาซาด้าด้วยนะครับแล้วกลับมาติดตามคอนเทนต์ดีๆเกี่ยวกับการขายสินค้าบนลาซาด้าได้ที่ช่องนี้นะครับช่องพี่เฟนเทนลาซาด้านะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ